हेलो एवरीवन वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल दिस इज जय सिंह आज की वीडियो हम बात करेंगे अपने लेसन नंबर 53 के बारे में जहां पर हम जानेंगे अपना फिफ्थ फिटनेस कंपोनेंट जो कि है बॉडी कंपोजिशन आज की वीडियो हम जानेंगे कि बॉडी कंपोजिशन क्या होता है हमारी हेल्थ फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से हमें क्या क्या चीज़ें इस बॉडी कंपोजिशन में कंसीडर करनी चाहिए और हम वीडियो में जानेंगे कि यह बॉडी कंपोजिशन हमारे लिए आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बात करेंगे कि जो बी होता है बॉडी मास इंडेक्स यह क्यों सही क्राइटेरिया नहीं है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की हेल्थ को जज करने के लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन की फिटनेस को जज करने के लिए और साथ ही साथ इस वीडियो हम जानेंगे बहुत सारे टेस्टिंग मेथड जिसकी मदद से आप अपनी बॉडी कंपोजिशन को डिटरमाइन कर सकते हैं मालूम कर सकते हैं सो आइए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी कंपोजिशन आखिर क्या होता है बॉडी कंपोजिशन का मतलब क्या होता है जैसे कि आप इसके नाम से ही गैस कर पा रहे होंगे समझ पा रहे होंगे बॉडी कंपोजिशन मतलब ऐसी वो सारी चीजें जिनसे मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें होती है उसको हम बॉडी कंपोजिशन बोलते हैं जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारी बॉडी बहुत सारी चीजों से मिलकर बनती है फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर वाटर होता है बोन्स होते हैं मसल होते हैं टिश्यूज होते हैं ऑर्गन होते हैं ब्लड्स होते हैं और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर होती हैं हमारी बॉडी इन्हीं सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है सो so, इन्हीं सब चीज़ों को हम बॉडी कंपोजिशंस बोलते हैं जब हम हेल्थ की बात करते हैं या फिटनेस की बात करते हैं या फिर बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बॉडी कंपोजिशन में सिर्फ दो ही चीज़ें कंसिडर करते हैं पढ़ते हैं और इनको डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं और ये दो चीज़ें हैं पहली है मसल मास जिसको हम लीन मसल मास बोलते हैं और दूसरी चीज़ है फैट जिसको हम परसेंटेज में नापते हैं बॉडी फैट परसेंटेज में नापते हैं सो so यही दो चीज़ें कंसीडर करते हैं जब हम बॉडी कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे अपने इस कोर्स में अपने इस फिटनेस जर्नी में और यही दो चीज़ें हम इसलिए कंसीडर करते हैं कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं या फिटनेस की बात करते हैं तो यही दो चीज़ें ऐसी हैं जो विजिबल होती है या हमारे अपीयरेंस में दिखती है आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को सिर्फ देख के बोल सकते हैं कि ये आदमी फिट है या ये आदमी अनफिट है फॉर एग्जाम्पल किसी का मसल मास अच्छा है और उसका बॉडी फैट परसेंटेज कम है तो आप उसको डायरेक्टली देख के बोता सकते हैं कि यह आदमी फिट है हेल्दी है वहीं किसी आदमी का पेट निकला हुआ है तो आप उसको हेल्दी तो नहीं बोलेंगे फिट तो नहीं बोलेंगे ना सो यहाँ पर हम अपियरेंस से जज करते हैं कि आदमी फिट है या अनफिट है इस तरह के हम ओवरव्यू जजमेंट देने के लिए हम या बॉडी कंपोजिशन के सिर्फ दो ही पैरामीटर लीन मसल मास और बॉडी फैट परसेंटेज यूज करते हैं और साथ ही साथ यही दो पैरामीटर लीन मसल मास और स्टोर्ड बॉडी फैट ऐसे पैरामीटर हैं हमारे बॉडी कंपोजिशन के जो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं यह बार बार चेंज हो सकते हैं यह आपके डाइट पर डिपेंड करता है आपकी लाइफ स्टाइल डिपेंड करता है आपकी फिजिकल एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में कितना मसल मास होगा कितना फैट परसेंटेज होगा सो इन दोनों कारण आपके अपीयरेंस में आपके ओवरऑल हेल्थ में बहुत वेरिएशन आता है और बाकी जो आपके बॉडी कंपोजिशन है उसकी वजह से कम वेरिएशन आता है फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर इंसान की जो बोन मास है अगर 20 के जी है तो किसी दूसरे इंसान का भी जो बोन मास है वह भी नियर अबाउट ट्वेंटी के जी होगा किसी में ज्यादा हो सकता किसी में कम हो सकता लेकिन ऐसा नहीं होगा कि किसी एक में ट्वेंटी के है तो किसी दूसरे में फोर्टी के होगा फिफ्टी के होगा लेकिन जब मस्कुलर मास की बात करें जब फैट परसेंटेज की बात करें तो यह ड्रास्टिकली वेरी हो सकता है किसी एक पर्सन का मसल मास बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी दूसरे का फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो सकता है फॉर एग्जांपल आपने भी नोटिस किया होगा कि सेम वेट के सेम हाइट के दो पर्सन टोटली डिफरेंट दिख सकते हैं क्योंकि किसी एक पर्सन में फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर ए पर्सन है और एक पर्टिकुलर बी पर्सन है अगर इस पर्टिकुलर ए पर्सन का मसल मास बहुत ज़्यादा है और इस पर्टिकुलर बी का फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है लेकिन दोनों की हाइट और वेट सेम है तो ये दोनों अपीयरेंस में टोटली डिफरेंट दिखेंगे ये बहुत फिट दिखेगा एस्थेटिक दिखेगा और ये मोटा दिखेगा है ना तो ये दोनों का हाइट वेट तो सेम है लेकिन इनका जो बॉडी कंपोजिशन है मस्कल मास है और स्टोर्ड बॉडी फैट ये डिफरेंट है इसलिए दोनों का जो अपियरेंस है वो टोटली डिफरेंट है एक बहुत फिट दिख रहा और एक बहुत अनफिट दिख रहा है और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे मसल टिश्यूज होते हैं इनका वॉल्यूम कम होता है और जो फैट टिश्यूज होते हैं इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है फॉर एग्जाम्पल इतना मसल मास बराबर होता है इतने फैट मास के ठीक है सो आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा फैट पर्स मास है और यही मस्कुलर मास है तो इन दोनों का वेट सेम होगा इसके कारण क्या हुआ ये जो हमारा मसल है यह कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वहीं सेम अमाउंट का सेम वेट का जो फैट मास है वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है जिसके कारण क्या होता है सेम वेट के आदमी एक बहुत बड़ा दिखता है क्योंकि उसके बॉडी में फैट ज़्यादा है और एक आदमी लीन दिखता है फिट दिखता है स्थेटिक दिखता है क्यों
कॉम्पैक्ट है इसका वॉल्यूम कम है यह कम जगह लेता है और वहीं जो हमारा फैट मास है यह बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कंसीडर करता है बहुत ज़्यादा जगह लेता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं इन दोनों का वेट सेम है मतलब यह हमारे मसल मास है और यह फैट मास है दोनों का वेट सेम है लेकिन आप साइज देख पा रहे हैं यह जो फैट मास है कितना बड़ा दिख रहा है और यह जो हमारा मसल मास है कितना छोटा दिख रहा है सो किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर अगर मसल मास ज़्यादा है तो मसल मास कम जगह लेगा जिस कारण क्या उसकी जो अपेयरेंस होगी वो लीन दिखेगी एस्थेटिक दिखेगी अच्छी दिखेगी फिट दिखेगा और वही किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर फैट परसेंटेज ज्यादा तो क्या होगा उसका जो वॉल्यूम है बढ़ जाएगा ये फैट मास ज्यादा जगह कंसीडर करता है ज्यादा जगह लेता है हमारी बॉडी के अंदर जिसके कारण हमारी जो बॉडी है मोटी दिखती है बड़ी दिखती है और फिर जब मोटी दिखेगी बॉडी बड़ी दिखेगी तो वो अनफिट ही कहलाएगी ना सो इस तरह से क्या होता है सेम वेट के आदमी दो डिफरेंट अपियरेंस हो सकते हैं मतलब कोई मोटा दिख सकता है कोई पतला दिख सकता है डिपेंड करता है कि उसके बॉडी के अंदर मसल मास कितना है और फैट मास कितना है तो इस तरह से बॉडी कंपोजिशन जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए हम बॉडी कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं बॉडी कंपोजिशन को डिटरमाइन करते हैं ताकि हम अपनी हेल्थ को जज कर सकें हमारे बॉडी में कितना लीन मसल मास है कितना फैट स्टोर्ड है इसको हम जान सकें और फिर जानेंगे तभी तो हम इसको फैट मास को कम करेंगे और लीन मसल मास को बढ़ाएंगे अब बताती है बी की बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं इसका लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं हमारे इस फिटनेस इंडस्ट्री में लेकिन मैं को बता दूं बीएमआई एम सिर्फ आपको यह बताता है कि आप अंडरवेट हैं ओवरवेट हैं ओबेस्ट हैं ये क्या है यह आपको यह नहीं बताता कि आप फिट हैं हेल्दी हैं या नहीं है क्योंकि मैं बीएमआई को इसलिए सही क्राइटेरिया नहीं मानता आपके फिटनेस को जज करने का इसका मेन रीजन है कि अगर आप इसका जो फॉर्मूला देखेंगे तो बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर यहां पर हम वेट के में लेते हैं और हाइट को मीटर्स में लेते हैं अब फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ए है ठीक है इसका वेट है हंड्रेड के और इसका हाइट है वन और पर्सन बी है इसका भी वेट है हंड्रेड के और इसकी भी हाइट है वन पॉइंट सो दोनों को अगर हम बी कैलकुलेट करेंगे तो दोनों का बी सेम आएगा लेकिन क्या है इस पर्सन ए के अगर बॉडी में जो फैट परसेंटेज है वो 15 परसेंट है मतलब इसके बॉडी में 15 किलो फैट मास है और वहीं जो पर्सन बी है इसके बॉडी में 30 परसेंट बॉडी फैट है तो यहाँ पे इसका जो फैट मास है वो 30 के जी है तो अगर हम इन दोनों को अपेयरेंस के देखेंगे इन दोनों का सामने से देखेंगे तो यह आदि बहुत फिट दिखेगा ठीक है अच्छा दिखेगा मस्कुलर दिखेगा एस्थेटिक लुक दिखेगा लीन दिखेगा वहीं अगर हम इसको देखेंगे इस पर्सन बी को देखेंगे जो 100 के जी का है यह मोटा दिखेगा बहुत क्योंकि इसका फैट परसेंटेज ज़्यादा है तो हम यहाँ पे क्या देखा हमने कि दोनों का वेट सेम है दोनों का हाइट सेम है और जब हम दोनों का बी कैलकुलेट करेंगे तो वह भी सेम आएगा लेकिन यहाँ पर बॉडी कंपोजिशन दोनों का डिफरेंट है एक का फैट परसेंटेज कम है जिसके कारण हमको क्या पता चलता है कि इसकी बॉडी में मसल मास ज़्यादा है और दूसरे में फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है तो इससे हमें क्या पता चला इसका मसल मास कम है क्योंकि अगर इसके बॉडी में 30 परसेंट बॉडी फैट है तो मतलब क्या हुआ कि 100 में इसके बॉडी में 30 किलो तो सिर्फ फैट है जिस कारण ये मोटा दिखता है और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमारे बॉडी में फैट मास ज्यादा होगा तो ये ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ज्यादा जगह लेता है जिस कारण हमारी बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी दिखती है मोटी दिखती है सो आपने इस एग्जाम्पल की मदद से देखा कि अगर पर्सन ए और पर्सन बी है दो, दोनों का हाइट सेम है दोनों का वेट सेम है जिस कारण उनका बी सेम आता है लेकिन दोनों का अगर बॉडी कंपोजिशन अलग है किसी कि मैं फैट परसेंटेज ज्यादा है किसी में फैट परसेंटेज कम है तो किसी में मस्कुलर मास ज्यादा है किसी में मस्कुलर मास कम है तो सिर्फ बॉडी कंपोजिशन के आधार पर दोनों का जो फिटनेस है वो अलग दिखती है दोनों की जो अपीयरेंस है अलग दिखती है कोई मोटा दिखेगा कोई पतला दिखेगा कोई हेल्दी दिखेगा कोई मस्कुलर दिखेगा कोई एस्थेटिक दिखेगा सो ये हमारे बॉडी कंपोजिशन पर डिपेंड करता है कि हम कैसे दिखते हैं ठीक है हम फिट दिखते हैं या अनफिट दिखते हैं हम हेल्दी दिखते हैं अनहेल्दी दिखते हैं सो बॉडी कंपोजिशन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है जब हम अपीयरेंस की बात करते हैं जब हम फिटनेस की बात करते हैं क्योंकि अगर आपके बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है तो मतलब आप बीमारियों को अट्रैक्ट करते हैं आप जितना फैट परसेंटेज ज्यादा रहेगा उतनी ही को और बीमारी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और एनी हाउ अगर आपके बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है तो ये बहुत सारी बीमारियों का अट्रैक्ट करेगा और वहीं अगर आपके बॉडी में मसल मास ज्यादा है तो ये बहुत सारे एडवांटेज देगा जैसे आपका जो मेटाबॉलिज्म है बहुत अच्छा होगा आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे आपका जो कैलरी बर्न करने की एबिलिटी है बॉडी की वो बहुत फास्ट होगी बहुत तेज होगी अब बात आती है किस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा बॉडी कंपोजिशन कैसा है तो इसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं जैसे कि बॉडी डेंसिटी टेस्ट हो गया डैक्सा टेस्ट हो गया एयर डिस्प्लेसमेंट टेस्ट 
टेस्ट हो गया बायोलेक्टिकल इम्पिडेंस एनालिसिस टेस्ट हो गया बॉडी वॉल्यूम इंडिकेटर्स हो गए अल्ट्रासाउंड हो गया और स्किन फोल्ड टेस्ट हो गए सो ये बहुत सारे टेस्ट हैं जिनकी वजह से आप जान सकते हैं कि आपका बॉडी कंपोजिशन कैसा है कितना है और जो सबसे बेस्ट टेस्ट मैं मानता हूँ जिसको आप आराम से अपने घर में परफॉर्म कर सकते हैं जो बहुत सस्ता है जिसको परफॉर्म करने आपको ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा वह है स्किन फोल्ड टेस्ट यहाँ पर आप स्किन फोल्ड कैलिपर का यूज़ करते हैं जिसकी मदद से आप अपने बॉडी का बॉडी फैट परसेंटेज निकालते हैं और इस टेस्ट में जो हम बॉडी फैट कैलिपर यूज़ करते हैं ये बहुत सस्ता आता है डेढ़ से दो सौ में आप इसको अमेजोन से खरीद सकते हैं उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कैसे इस टेस्ट को परफॉर्म करना है इसके बारे में पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर आपको मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी बॉडी के बॉडी फैट परसेंटेज को टेस्ट कर सकते हैं निकाल सकते हैं सो so, उस वीडियो का इंतजार करिए और सबसे आसान तरीका जो मैं मानता हूं अगर आप अपनी बॉडी का बॉडी कंपोजिशन निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करिए जो बड़े जिम्स होते हैं जैसे कि गोल्ड जिम हो गया एनी टाइम फिटनेस हो गया तलवरकर चेन हो गई तो यहाँ पर क्या होते हैं बॉडी एनालाइजर मशीन होती है जहाँ पर यह आपके बॉडी को टेस्ट करते हैं और आपको पूरा एक चार्ट देते हैं कि आपके बॉडी में क्या है लीन मास कितना है बॉडी फैट परसेंटेज कितना है वो सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती है ठीक है तो यह आप वहाँ से चेक कर सकते हैं बिल्कुल फ्री होता है किसी भी आप जिम में जाइए बड़े आप उनको बोलिए कि हमें बॉडी कंपोजिशन टेस्ट करना है वो आपको परफॉर्म करके देंगे ठीक है जनरली कोई भी जिम इस बॉडी कंपोजिशन टेस्ट का चार्ज नहीं करता बिल्कुल फ्री देते हैं आपको सो इस तरह से आप अपने बॉडी कंपोजिशन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके बॉडी में इस समय क्या चीज कितने मात्रा में है सो so, आज की वीडियो में इतना ही आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आ गई हो अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो मेश मुझे कमेंट करके जरूर बताएं मैं उस पर जरूर रिप्लाई करूंगा और मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हमारे बॉडी के अंदर किस तरह के फैट होते हैं स्टोर्ड फैट क्या होता है एसेंशियल फैट क्या होता है नॉन एसेंशियल फैट क्या होता है और कैसे आप निकाल सकते हैं कैसे आप जान सकते हैं कि अगर आपको एप्स बनाना है तो आपको कितने फैट परसेंटेज तक आना होगा अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आपका फैट परसेंटेज कितना होना चाहिए सो so, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा अपने आने वाले वीडियोस में सो so, उस वीडियो का इंतजार करिए और वो वीडियो आपसे मिस ना हो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे हेल्थी स्टे फिट बाय जय हिंद